，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。传播苹果应用与设计实践经验，分享个人学习与成长感悟。您正在收听的是大狗熊的个人播客《狗熊有话说》，The Bell b i n Talk。大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Bib Talk， 这里是主播大狗熊。在这期节目开始之前呢，想先和大家分享一个好消息啊，对我自己来说是一个好消息。呃，那《狗熊有话说》这个播客呢，又上了 iTunes 的首页推荐了。呃，当然，一起上线的呢，一起上推荐都是一些大手脸，像有的聊有台，有的聊播客。呃，这个 i b u k 的 i b u k i talk， 还有这个 Tiny 老师的 Tiny for Voice 啊，都在一排，嗯，宅男的天地啊，那这个呃很开心，这个是第一件事儿，呃，很 boring 的和大家分享一个呃这个这个好消息，呃，那另外呢是呃还是关于 iTunes。那 iTunes 上面呢，呃，我在第一次、第二次节目的时候有录了一些这个呃分享的留言，那后面就没有再和在这个节目里面和呃念一些这个 iTunes 的留言了，主要是因为量太少。呃，那今天看了，呃，最近看了一下呢，这个留言还是有一些比较有意思的。那有一些呢也提出来一些问题，那。呃，在节目开始之前呢，和大家闲掰一下啊，闲聊一下。嗯、呃，但是具体还是有很多呃夸奖的，那这个让我的自尊心、虚荣心得到了很大的满足啊。那个、但就不在这个节目中念了。呃，有有一个问题是一个朋友提出来的啊，你呃在这里呢，我更正一下，那这个朋友说。呃 ，iPhone 一至 iPhone 4S 的屏幕比例是3比二啊，评论人呢叫 Coldplay， 啊、呃，那是3比二，也就是9百六的分辨率，呃，九百六乘6百四的分辨率，并不是4比三啊。那这个我好像在节目里面把这个数字说错了，你在这里呢，呃，这个抱歉啊，呃，误导了大家。呃，那另外呢是这个，啊、呃，有一位应该是学生朋友。呃，这个呃留言的标题呢叫大二了，然后留言的内容呢是在学校有八零二点幺 X 认证 ，Mac 上不了网怎么解决？啊、呃，这个问题呢，不好意思，我回答不了你，因为我自己并没有用过学校的校园网。啊、呃，那按正常情况呢，应该是在这个网络连接里面添加一个呃。基于 PPV to E 的这样的一个，或者是局域网的一个链接，然后把校园网分配给你们的这个账户和密码，依次填写进去就可以了啊。你这个建议这位同学啊，在谷歌呃 Google 里面，呃最好不要在百度里面啊、呃，搜一下这个 Mac 校园网这样的关键词，应该可以找到答案啊。嗯，好。那这个呢是第一页啊，现在我们翻一页啊，这个很得意的啊，我们现在有两页留言了，翻一页。第二页呢，呃，好像没说一些具体的问题啊，都是一些这个呃心得体会啊。有的同学提出说以后呢多讲一讲 iOS 开发的一些话题。好，那这个呢咱们后面啊会，因为现在我们很多这个正。程序都是正在做，正在做的过程呢，第一你，呃，不应该把正在进行的项目把它那个公布出来，这个对自己对客户呢都不太好。那另外呢是这个我们现在的这个项目呢，呃，在年底会做一些总结回顾，我想到时候呢这个力争总结的有价值一点，给大家带一点干货啊，和大家分享这个 iOS 开发的一些一些心得体会。嗯，好的，那这个呢，就是第一块关于这个 iTunes 上的留言的一些问题。
在录这期节目的上一周呢，呃，我经历了一件很有意思一件小事儿。呃，上一周呢，我和本地的云南的一位客户约好了去落实这个一个应用程序的架构的一个问题。呃，那约的时间呢是上午九点半。那我九点半呢到了这个客户的办公室，呃。那客户呢通知我说啊，他们临时有一小点这个临时的钥匙安排啊，请我在这个休息室里面稍微等一会儿。啊，过了十分钟之后呢，呃，这个客户，呃，这个公司的负责人呢出现了啊，说这个，呃，比较不好意思，他们的这个老总呢刚刚从国外回来，呃，临时召集大家呢要开一个会。啊，那个关于工作的一个会，可能时间会在一个多小时，啊，你就很不好意思说，要不咱们那个改天再重新再聊，这个这个时间呢，让我在那儿一直等着也非常不合适。嗯，那当时呢，我就我就想了一下，啊，就说没问题，啊，这个我可以等你，呃、嗯，然后我就在这个客户的休息室呢，啊，办公室呢，等了他。一个半小时，也就将近一部电影的长度。你后面这个客户回来以后呢，但是他非常的抱歉啊，那啊我们的事情呢，当然就在当天上午呢就解决掉了。呃，说到这里，可能大家听的会觉得哇，这个这个事儿做的有点可以等人等一个半小时啊，这个、呃、真的是大客户啊，还是什么情况？好的，那呃，我给大家解释一下当时我的心理的想法啊，在知道这个客户说呃需要等他一个多小时的这样的一个呃一个时间上的一个一个情况之后呢，我想了一下，呃，对于我们来说呢，呃，我自己的一个经验是这样的，当坐飞机，呃，或者是这个外出坐长途火车的时候啊。我自己的工作效率会反而会特别高，特别是在坐飞机的时候，呃，可能上了这个平流层，到了这个，呃，可以使用电脑、电子设备，到这个啊、呃、要下降的时候，关闭设备，两个小时的时间，我大概可以做平时，呃，这个真正工作日的至少半天的这样的一个工作。你为什么会这样呢？因为在那段时间是没有打扰的，啊，你的这个状态呢是非常集中的。然后你也很难去分心，因为你周边呢并没有一些可以干扰你的事物，所以呢，实际上像这个在飞机舱两个小时的这个时间呢，可能，呃，用普通角度来看呢，它是一个耽搁时间，是一个无奈的等待。但是如果是把它用成这个工作时间去换算的话，它可能能带来一个高效的工作时间。那对于我那天上午来说呢，我去到客户，在他的这个休息室等待的这一会儿，啊、呃，没有网络，啊，这个我并没有去询问客户的这个 WiFi 密码，啊，然后呢，呃，这个没有其他可以让我分心的事儿，啊，还有相对比较舒适的一个工作的一个环境，啊，至少他的这个桌椅啊，这个喝水啊，这些都没问题。啊，所以呢，我就干脆在他的办公室呢，办了一个半小时的工啊，那啊理出来一些具体的工作呢，回来以后分析了一下，至少也相当于平时接近一个半天的一个工作的一个一个质量啊，而且呢，我在当天上午就把这个呃可能二十分钟可以解决的问题就解决掉了啊，就不需要。改换一个日程，第二天或者改日再跑一趟啊，或者让他到我这儿再跑一趟，这个时间呢对大家来说呢都是一个浪费。呃，那这件事儿呢，我觉得可能会带来两个对自己来说的一个启发。第一呢，就是有一些看似好像是坏事儿的东西啊，咱们换个角度想呢，可能它就变成了好事儿。呃，等人等一个半小时呢，对很多人来说的确是一件不可忍受的坏事儿。但是如果，呃，我们把这个事情当做是，呃，拥有了一段两个小时不会被打扰的这个工作时间呢，那可能它就变成一件很好的事儿。这个是我的第一个，嗯、呃，第一个总结，第一个收获。那第二个收获呢，就是说
呃，可能我们能把这个生活中一些零碎的。啊，这个比如通勤的时间，或者是等待的时间呢，给它利用起来。一段时间以后呢，我们能利用这些碎片化的时间呢，产生非常高的效率。那这个呢，就是我今天想要聊的一个话题：上下班路上可以做的 N 件事儿。在去年的时候呢，我读过一本书，这本书的标题呢叫《上下班路上可以做的九十五件事儿》，啊，那这本书呢是日本人写的一本书，啊，你这个，呃，好像是一个写作团队这个写的一本书，啊，什么什么研究所，啊，那日本人弄书呢，他比较二，啊，比较愣，呃，总是喜欢把一些。一一页纸就可以说完的事儿啊，就写成一本这个一本书啊。比如说像那个有一本日本日本出版的书叫《在星巴克要点大杯咖啡》啊，就写了一个很简单的一个事儿，呃，硬是发挥成一本这个复杂的书。那另外呢，是像这个有一本叫《四点起床》啊，呃，也是把行间距拉得很大才出的一本书。啊，那这本名为《上下班路上可以做的九十五件事儿》呢，实际上呢，它里面很多事情有重复啊。最终呢，有网友呢总结出来是上下班路上可以做的四十件事儿。那稍后呢，我会和大家做一个分享。那这本书里面呢，提到了一些很很好的一些观点，我觉得值得和大家分享的。首先呢，是他提到了这个上下班路上这段时间，我们应该怎么去看待？啊，我们每个人都这个都不得不，这个每天忍受啊，或者说每天很痛苦的去经历这个上下班路上这个等待的时间啊。有的啊，比如住北上广一线城市的同学呢，可能会从这个城南走到城北，啊，这个。公交转城铁，城铁转地铁，地铁转走路，啊，最后还要在电梯等待五分钟，才进得到自己的办公室，啊，每天花在通勤上的时间呢，可能有这个，呃，两个小时左右，两个小时以上，啊，很痛苦。呃，对日本人来说呢，这个问题当然更加明显，啊，因为，比如说像在东京工作的这个上班族呢，啊，很少有人。能够负担得起昂贵的东京的这个房租，或者是，啊、呃，这个啊、呃、住房按揭，那通常呢都是在远郊，甚至在临近的这个其他城市啊，因为日本的新干线也很发达，啊、呃，在其他城市呢来居住，然后呢上班时间呢前往这个公司呢工作，那每天呢在上下班路上的时间，但是就更长。啊、呃，那如果我们把这个时间当做是纯等待，当然他会觉得非常的郁闷啊。但是换一个角度，就像刚刚啊、呃，我和大家分享的这个案例，等一个半小时，你换一个角度呢，就是你被给予了一个半不受一个半小时不受打扰的时间。那呃，这本书里面分享的一个概念就是，上下班路上的这段时间呢，是一天之中一定能够保障的一段时间，就是说它是可以预料的。今天你要经历，比如说今天你要经历，啊、呃，去上班一个小时，回来一个小时的这样的一段时间。那明天只要你上班，你还是要经历这样的时间，在可以预料到的工作日，你都必须有这样这样的一个时间计划。第二呢，它是一个可以不被打扰的时间，因为在上班的路上，啊、呃，其他的，呃，你的合作伙伴、你的上级、你的同事。都在上班的路上，没有人会提前给你布置任务，也没有人会要求你提报前一天的工作结果啊。那一切呢，可能会从上午九点开始。那在上班之前呢，你的这个工作状态，你的你的状态呢是不会被打扰的。而上班的路上呢，我们通常如果是自己开车或者是自己骑行，呃的话呢，通常也不会受到。呃，他人的打扰。你如果是乘坐公共的交通工具，地铁呀、公交车呀，啊、呃，这个也不容易被陌生人打扰啊，就是不会被陌生人啊、呃、就着你聊天呀什么的
，你这段时间呢是可以不被打扰的。第三呢，这段时间呢是完全可以自己支配的时间，也就是我们在上班的、下班的这段路上的时间呢，啊、呃，你是可以控制的，因为，呃。因为条件所限啊，你不可能用它来进行，呃，具体的这个工作，呃，所以从这三个角度来说呢，每天上下班路上的时间呢，是真正属于自己的黄金时间，是吧？呃，那这么一说啊，可能很多朋友都会觉得，每天花很多时间在路上，这个时间其实，呃，这个并不是一个。呃，自己浪费掉的时间，而是相反呢，可能你被赋予了一段可以把它用好的这样一段这个有效的高效的时间。那这样的一段时间，如果就是把它浪费掉，这个、荒废掉呢，就非常可惜了啊。所以呢，这本书里面呢，就提到了很多这个上下班路上可以做的事儿。在这本书里呢，他作者啊采访了一些留下了真实姓名的人，那这些人呢，具体利用了上下班路上的时间，有的呢考了资格证，有的呢在这个上下班路上呢写了一部小说，有的呢在路上创作，有的呢在这个路上锻炼自己的心理和技能。呃，当然，因为在日本呢，要上个班呢，怎么坐电车都得坐个四五十分钟。如果这段时间能够利用好，这个路上的时间能利用好呢，的确可以产生非常大的效率。呃，那这个呃书里面呢，总结了一些这个可以在上下班路上做的事儿。啊、呃，因为总的比较啰嗦，而且有一些非常的具有岛国特色，啊，比如说我在这儿举个例子，呃，他在这个呃其中一条提到，你可以在上下班的路上哭一场，释放压力，下车以后呢，精神神清气爽，啊、呃，那这个我觉得可能日本人会想得到吧，哈、啊，这样的方式。呃，那这个呃，在这里呢，呃，我列举出一些值得记录的一些上下班路上可以做的事儿。第一件事儿呢是看记事本儿啊，那我们可以看一下自己的记事本需要做的事儿，或者是这个当天工作的一些计划，提前可以呃开始开始预热。呃，第二条呢是这个学习广告，比如说乘坐地铁的同学呢，可能可以。在这个每天通勤的路上呢，看到很多的广告，那我们可以看它啊、呃，去观察它，然后去了解新的这个产品的趋势啊，这个行业的动态啊。呃，地产的广告如果特别多，那是不是楼盘就卖不掉了啊？呃，如果是这个学外语的广告特别多，那是不是呃又代表什么啊？那这个大家可以自己分析。第三呢是了解最新的时尚流行趋势，这个说白了就是去看美女、看帅哥啊，你这个这个也是一种这个上下班路上可以做的事儿啊。第四呢是读 RSS 订阅的新闻，哈啊。第五呢整理 PDA 的资料啊，其实现在呢都可以换成整理 iPad 中的资料，读 iPhone 订阅的新闻啊。第六呢收发邮件。第七呢，阅读一些平时不太会阅读的这个产品说明啊、用户手册啊、操作指南。第八呢，就非常具有岛国特色啊，做折纸，就是每天你可以上下班路上折两个千纸鹤。呃，我还没搞懂他们是怎么想问题的啊。那第九呢，是预演拜访客户的场景啊，可以到脑脑子里面先脑补一下你是如何。拜访客户的啊，第十呢是和同事或上级沟通，那这个呢当然建立在大家一起上班或者下班的这个这个途中呢可以做这件事儿。呃，第十一呢是读书啊，坐电车、坐地铁呢，当然读书呢非常好，坐公交车啊，骑自行车就不太现实了。呃，第十二呢是对需要重复的东西啊反复练习啊，比如说像这个。
呃，弹乐器的可以练习自己的手指的指法啊，啊，类似这样的一些重复的工东西呢，可以用来它来反复练习。呃，第十三呢，是可以用这段时间呢来准备一些资格证的考试，啊，像这个考外语啊、会计啊，都可以用这段时间来学习。啊，但是他第十四就举的就是学习外语，啊，可以用这个我，呃，这个 M P 三随身听。啊，你自己的手机来这个学习外语。第十五呢，是用它来看喜欢的电影和电视节目。啊，那这一点呢，呃，我自己也有一些心得啊，因为在前几年，呃，自己乘坐公交车上班的时候呢，就啊、呃、用这个这个时间呢看了很多美剧，或者是一些其他可以呃打发时间的自己喜欢的一些电视节目啊。那这个呢，也是一种。可以去使用的方法，呃，第十六呢是读人，或者是做编剧，啊，说白了就是你可以自己给自己创作一个故事啊，比如说看到一个美女，就想象一下这个美女是干什么的，如何如何，甚至可以一段时间以后写一本《上下班人物行为学》，这个听起来很怪，读人啊，说白了就是看人。但是像，呃，如果大家看过这个村上春树写的《当我谈跑步的时候，我谈些什么》，他提到自己是如何开始写小说创作的这个生涯的时候呢，呃，就是有相似的经历。因为他以前是开酒吧的，在酒吧工作的时候，每天就看客人，然后去揣摩这个客人会遇到什么样的。问题啊，来到酒吧是带着什么样的一个目的啊？你通过这样的一个呃过程呢，他自己当然积累了很多这个对人物观察的一些实力。第十七呢是，呃，在活生生的模特身上服装搭配啊。当然，如果你是做时时装的、做时尚的呢，可以看一下，可以看一下这个呃街头上下班路路程上的这个。美女帅哥的穿着打扮，然后自己学习一下。呃，当然，如果乘公交车呀，或者坐地铁呢，啊、呃，我觉得在咱们国内啊，也别抱太大希望，希望可以看到这个，呃，可以看到街拍什么的啊。呃，那另外呢是这个，呃，用笔记本来写稿啊，呃，写这个写作。啊，所以日本人写书写的多嘛，跟他们这个上班路上长，估计也有一定的关系。啊，另外呢，第二十一呢是用心理切换角色的方式来练习，啊，也就是看到一个大叔，那你就想象一下，如果你是这个大叔，你在操心些什么？你在忧虑些什么？你在憧憬着什么？啊，你这个练习呢，当然非常适合搞创作的同学来使用。嗯，好的。那其他，当然它还有很多，比方说像这个，呃，这个把上下班时间区分开来呀，或者是这个在呃下班的时候把它分为这个，呃，好，它还有一条在车站站台吃早餐，这个也算是这个上下班路上可以做的事儿啊，还有这个。呃，有座位的时候采用冥想法、啊、来调节情绪，啊，你这个要做这个事儿的时候呢，提醒，呃，同学要注意安全啊，别醒过来，冥想醒过来发现钱包没了，啊，还有随身携带相机进行自我创作，还有进行五到十分钟的小睡，啊，另外有对着歌词练习新歌，啊，还有。写诗啊，练习写生，呃，用旅游的心态来欣赏窗外的风景，嗯、呃，好的，这些都是在这本书里这个作呃作者们提到的一些可以具体去操作的一些事儿。呃，那其他呢，他也提到了很多这个如何把这个上下班的这个时间给他利用到位的这样的一些啊。呃 Tips 这样的一些贴士，呃，那首先呢，呃，你可以选择这个早一点去上班
或者或者晚一点下班，提前一个小时出发，啊，那他这个建议呢，我自己还是比较有感受的。比方说，咱们城市的正常交通时间呢，八点到九点，这个交通当然是高峰期，但七点到八点这段时间，特别是七点的时候啊，那这个呃路途的这个时间呢，是非常的呃这个轻松的，啊，而且。如果这个你能够稍微早起、早提早去上班的话呢，这段时间可能就是一段非常宝贵的黄金时间，你不会受到任何的客观的打扰啊，你可以用它来做自己喜欢做的事儿。嗯，另外呢是啊、呃、提到了早上心情如果不一样，那一天的。工作效率和结果呢都不一样啊，都会比较好。好，那这些呢是这个作者在呃这个上下班路上可以做的九十五件事儿，这本书里提到的一些一些呃建议。呃，那我没有全部和大家分享啊、呃，那这里呢想还是就自己在。上下班路上做的事儿呢，和大家做一些分享，分享自己的感受，而不是纯粹照搬这个书里的内容。呃，首先是我自己的这个上下班的方式。那目前呢，我大部分的这个上下班的交通工具是选择骑自行车，偶尔呢也会开车，或者是乘坐交通，呃，公交车。为什么喜欢骑自行车呢？因为我们的这个城市本身呢，这个并不大，骑自行车呢效率反而要比，呃，和开车和这个乘坐公共交通工具呢，这个差别并不太大。比方说，我从自己的家到公司呢，呃，乘坐这个公交车差不多二十三十分钟可以到。你自己开车呢，二十分钟，但是上班时间肯定会有问题啊，特别停车的那会儿会比较麻烦。呃，那二十到二十五分钟，骑自行车呢，差不多二十五分钟，稍微快一点，二十分钟。从时间效率上来说，它是非常划算的。其次呢，我可以锻炼自己的身体啊，你至少能保证每天能够有一段骑行的时间。第三呢，啊，不会破坏心情。啊，你这个每个人都知道，如果上下班路上特别挤，和某个人吵一架，你的心情就被破坏了。开车和坐公交车都会碰到这个情况，骑车呢，相对来说受的干扰会非常小。第四呢是，骑自行车呢，我的耳朵可以充分的利用起来，我可以用自己的耳朵来做一些自己喜欢做的事儿。呃，那一般我在现在上下班路上呢，会做这些事儿。啊、呃，首先当然要推销一下播客啊。那上下班路上呢，用耳机收听播客，或者是其他的一些音乐，啊，是非常适合的。当然，骑自行车呢，一定要注意安全啊。那这个乘公交车呢，也是一样，也可以用这个耳机来收听播客。你比如说像我自己的，有订阅很多国内的。国外的一些播客啊，像有的聊，啊，像这个坏蛋调频，还有像这个，嗯、呃，啊，哎，好像最常听的就是他们俩，有的聊和坏蛋调频啊，呃，那这个播客呢，节目都比较长，那通常呢，我就是在骑行的路上会把他们听完。那另外，国外呢，我有订的几个播客啊，像这个 Mac Power Users， 还有像这个。呃 ，MacWord 啊，这几个博客呢，也是通过上下班的路上可以用它来收听啊。那第二呢，是这个有些时候我们会用这个耳机 ，iPhone 的耳机呢，来在骑行路上打电话啊。那这个呢，实际上通话效果呢也还可以。通常呢，当然是和这个呃家人亲人啊，你会通话时间比较长的话呢，会用这个。会在骑行路上和这个别人通话啊，保持联络啊，呃，当然如果是对客户啊，或者是对长辈呢，我倒建议最好你还是选一个相对来说安静一点啊、呃，这个不受干扰的环境，再给这个长辈和客户打电话啊，会比较尊重一些。
同辈的人呢，我们我比较喜欢在上下班路上和他们联系。嗯，第三呢，我还会在等车的时候看书或者是看视频。呃，那书呢，当然就通过这个 iPhone 比较方便啊。呃，那这个呃，你可以通过豆瓣阅读，这个或者是通过这个 iBooks 来阅读一些这个自己喜欢的内容。呃，那视频呢，呃，个人建议可以通过看视频的方式来了解一些资讯，或者是学习啊、呃。那这些零碎的时间如果利用好呢，效率会非常高。呃，那我推荐的这个视频呢是看 TED TED 的这个呃。这个演讲啊，或者呢是看这个网易的，呃，网易这个呃，网易在线课堂，哎，那个是叫什么？那个应用叫网易什么？呃，你这个可以用他们来看一些短小或者是这个精炼的一些演讲或是教学类的内容啊。TED 呢非常好 ，TED 非常好啊，啊，这个 TED 不是那只。那只那只摔到爆的熊啊，而是指这个呃一个全球的一个一个技术类的演讲啊 ，TED Talk。呃，那另外呢，也可以通过优酷或者是搜狐或者是呃其他的一些这个视频网站的应用呢，将自己喜欢的内容呢离线下载到这个手机啊，然后呢再。需要等待的时候呢，去看视频，啊、呃，那这里呢一一定要提醒大家，就是，呃，如果用移动设备去看视频的话呀，注意安全啊。我刚刚说的是在等待的时候啊，不是指你在过马路的时候，或者是这个在走路的时候，更不可能是在骑单车的时候去看视频了啊。那这个一定要注意。那另外呢，我还会做的上下班路上的事儿呢是听歌啊，这个基本就是废话，所以这个这个跳过。呃，另外一条呢是这个上下班路上呢可以用它来写博客，或是微博，或者是一些这个文档。呃，在以前我还没创业的时候，零七零八年的时候呢，上班的路上呢会乘坐一辆公交车接近半个小时的时间，啊，那。那会儿呢，我自己比较喜欢写影评，所以呢，呃，每天上班和下班路上的将近五十分钟的时间呢，我可以用自己的 iPhone 一代啊、呃，单手写出这个几百字的一个短篇、短小的一个影评了啊。你这个，呃，这个习惯呢，也帮助我后面，呃，就是在写电影影评方面啊，你还是有一些积累。所以呢，这个这个呃，用上下班的路上来写一些短小的东西呢，这个当然是没问题的啊。你写微博呢，当然就就更有意思啊。你可以，我、呃、把微博当做一个、呃、不是呃发牢骚的地方，而是总结自己思想的一个地方。你上下班的路上呢，可以观察生活，或者是总结自己的故事啊，或者是一些体验、经历、感悟。啊，通过微博呢和大家分享，那这个也是一个很好的一个习惯，啊，一个一个一个方式啊。呃、啊，那另外呢是一些简单的、简单的一些项目计划，一些大纲类的东西，你可以通过这个 iPhone 来写。那呃，你可以通过这个呃 iPhone 的语音备忘录把它录下来，也可以，也可以直接在备忘录里面录入。那我自己呢，用的是一个第三方的软件，叫 Write Room 啊，很好用。嗯，另外呢，在上下班路上还可以做的两件事儿啊，我我我自己在做的两件事儿呢，呃呃，其中一件是整理代办事项啊，你这个呃，我自己有用一个软件叫 OmniFocus， 你这个软件呢会将。呃，这个每天自己的工作呢，使用这个 GTD 的原则，把这个工作的提醒分类呢，给它整理出来。啊，那我呃，通过这个 iPhone 的这个应用端呢，来整理和更新自己需要做的代办事项。啊，那到了办公室或者是到了家以后呢，再将它同步到自己的电脑里面。啊，那这个呢，都是。
，呃，我在上下班路上经常做的事儿。那另外呢，是还有一件事儿，可以你在上下班的路上可以整理和修改自己的照片可以用自己的 iPhone 把不需要的照片删除，把好的照片呢，这个编辑、存档啊，和朋友们分享啊，那这个呢也是咱们在路上可以做的事儿，也是我自己现在在上下班的路上经常会做的一些事儿。呃，今天说这个题目啊，实际上来源于我自己翻自己博客的时候呢，在去年有写了一,一篇评呃书评，或者说叫读书笔记，写的呢就是这个上下班路上可以做的九十五件事儿。你刚好呢，我上周在呃有一个等待客户的一个故事，在片头呢和大家做了一个分享。那这两件事儿呢，就让我觉得咱们可以用一期博客来聊一聊。关于这个上下班的这个时间利用起来的这个心得和感受，实际上呢，呃，刚刚分享的这篇博客啊、呃，就是当时我写的读书笔记呢，也是在上下班路上用自己手上的这个 Touch 来写出来的啊。那我们现在很多人都会觉得时间不够用，实际上如果能把这个时间的碎片化用好。把时间时间的这个零碎时间呀，给它用好的话，可能你能把现在的这个有效的这个工作时间或者娱乐生活的时间呢，再增加很多很多的这个富裕啊。呃，那不知道大家在上下班路上还会做些什么事儿啊？很希望能够和大家分享啊。嗯、呃，那也可以通过微博或者是 iTunes 留言的方式。啊、呃，我们来分享一下大家在上下班路上做的事儿。好的，这期节目啊、呃，咱们就说到这里。啊、呃，谢谢大家收听。那如果喜欢的话，喜欢狗熊有话说的同学呢，也欢迎到 iTunes 呢打个分，留个言啊、呃，你的支持和鼓励呢，我都会看得到。好的。呃，工作、生活和苹果，大狗熊有话要说。谢谢大家的收听，我们下期再见。